There once was a ship that put to sea And the name of that ship was the Billy O.T. The wind blew harder, bowed it down Blow me, boy, boy, blow <목소리도> 안녕하세요 여러분 오늘 캠핑은 홍천으로 갑니다 지금 산으로 캠핑장이라는 곳으로 가는 길이고요 오늘 캠핑 가려고 집문 밖을 이렇게 딱 나섰는데 가을가을한 바람이 막 온몸을 간지럽히는 거예요 근데 그 느낌이 또 너무너무 행복하더라고요 그래서 이 행복한 기분으로 여러분들께 인사드리려고 이렇게 카메라를 켰습니다 아 여러분 저 이제 머리가 묶여요 안 묶이다가 묶여서 그런지 굉장히 새로운 기분이거든요 그래서 이래저래 너무 신나는 마음으로 캠핑장 가는 길인데 여러분들도 오늘 저와 함께 정말 즐거운 캠핑 하셨으면 좋겠네요 그럼 마저 조심히 잘 가볼게요 저는 사이트에 도착했습니다 저쪽 끝에 있는 사이트랑 저쪽 끝에 있는 사이트랑 여기랑 고민하다가 여기가 조금 더 시원하더라고요 그래서 여기로 자리를 잡았습니다 오늘 낙지 텐트 가지고 왔거든요 비올 때 엄청 고생했던 텐트인데 날씨 좋을 때 사용해보면 또 어떤 느낌일지 궁금해서 가지고 왔어요 빨리 피칭부터 해볼게요 제가 텐트는 첫 피칭 때만 헤매고 두 번째부터는 진짜 잘 치거든요. 여러분들 아마 깜짝 놀라실 거예요. <웃음> 제가 오늘은 이 텐트가 원터치잖아요. 원터치답게 바로 한 번에 치도록 하겠습니다. 기대해 주세요. 제가 그때 우중 캠핑 끝내고 이거 말리느라 진짜 죽는 줄 알았거든요. 그래도 잘 말려서 다시 가지고 왔고 푸프린트도 잘 말렸답니다 푸프린트부터 진짜 여전히 무겁긴 합니다 물을 안 먹었는데도 무게는 좀 나가요 설치가 어려운 건 아닌데 처음에 그 앞으로 폴대를 꺾는 거랑 그리고 이거 뽑는 게 조금 빡세요 타이트 하기는 합니다 그래도 이걸 하면은 끝이에요 텐트는 그래서 어 힘든 듯안 힘든 듯 
그런 텐트입니다. 그래도 오늘은 지금 5분 만에 쳤어요. 키가 크면 이런 플라이 씌울 때는 조금 편한 것 같습니다. 정말 100점 만점으로 편하게 만들어진 텐트는 아니지만 이 엄청난 개방감과 그리고 이 텐트가 그리 크지 않아요. 그래서 이 공간에 들어오면 정말 나만의 아지트가 생긴 기분은 200% 들거든요. 그래서 오늘이 두 번째 피칭이지만 첫 번째 피칭보다 더 마음에 드는 텐트입니다. 오늘은 에어 침대 가지고 왔어요. 아, 여러분 완전 편합니다. 아, 와 좋다. 오늘 텐트 한 세팅은 끝났습니다. 너무 아늑하지 않아요? 이거는 제가 인스타로 캠핑 장비 검색하다가 이렇게 만든 걸 보고 따라 해봤거든요. 근데 오늘이 처음이라서 완벽하지는 않은데 이제 여기를 베이스로 필요한 거를 하나하나 추가할 예정입니다. 그래서 이렇게는 안에서 놀고 바깥에서 밥 먹을 거는 간단하게 의자 테이블만 놀 거거든요. 지금 오늘 저이 세팅이 너무 너무 마음에 들어요 그리고 에어 매트리스도 제가 누워보고 구매한 건데 생각보다 편해 가지고 어, 캠핑 가서 쓰면은 가볍기도 하고 이동도 쉽고 이러니까 좋겠다 싶어서 
이번에 구매했어요. 그리고 오늘 침낭은 좀 두꺼운 거 가지고 왔고 베개 이렇게 세팅은 끝입니다. 밖에 나가서 의자 펴고 맥주 한잔 해요. 짠! 사실 세팅 다 해놓고 마시는 이 시원한 맥주 한잔 맛 그거 못 잊어서 캠핑 또 한다 라고 말해도 과언이 아니잖아요 <웃음> 저만 그런가요? 저는 사실 어, 캠핑을 끊을 수 없는 몇 가지 이유가 있는데 첫 번째 맥주가 되게 맛있고요 두 번째 캠핑 와서 먹는 음식이 다 맛있고요 <웃음> 그리고 세 번째 어, 제 정신도 무언가를 먹는 것 같아요 <웃음> 도시에서는 뭔가 계속 먹히는 느낌이라면 이렇게 캠핑 오면 은 머리가 뭔가 되게 좋은 것들을 섭취하는 느낌 그리고 그 섭취한 걸 다시 사회에 나가서 조금씩 깎아 먹는 느낌? <웃음> 그래서 아 내가 사라질 것 같을 때쯤 다시 <웃음> 캠핑에 나오면 어또내 입도 맛있는 걸 먹고 내 머리랑 내 마음도 맛있는 걸 먹고 좋은 걸 먹는 그런 거라고 생각을 합니다. <웃음> 짠! 으아, 진짜 맛있어요 그리고 다시 생각해도 오늘 세팅 너무너무 예쁜 것 같아요 이게 무슨 일이야? 아니 제 눈에만 예쁜 거 아니죠 여러분들 눈에도 괜찮아 보이지 않아요? 어, 나좀 오늘 칭찬합니다 저거 저거 만들려고 다이소를 진짜 몇 번을 갔는지 모르겠어요 쿠팡이랑 다이소를 엄청 뒤져가지고 저 우드 롤 테이블도 찾고 그리고 어 저, 저거 그 앞에다가 거는 거 그런 것도 찾고 찾았어요 뭔가 계속 발견해 나가는 그 맛이 있습니다 앞으로 더 발전해 나갈 수 있겠죠 저는 이미 충분히 만족해 가지고 <웃음> 발전을 안 시킬 수도 있을 것 같지만 여러분들이 궁금해 하신다면 조금 더 발전을 시켜 보도록 할게요 <웃음> 아 아무튼 너무 좋네요 오늘 화로 때는 제가 캠핑 시작하고 제일 먼저 샀던 화로 때예요 입고 있다가 생각나서 오늘 가지고 왔습니다 와 추억 돋네요 오늘 메뉴는 곱창, 대창, 불닭볶음탕, 그리고 레드와인입니다. 여러분들도 아시다시피 제가 정말 곱창을 사랑하잖아요. 그래서 아, 막 먹을 생각하니까 콩닥콩닥 너무너무 설레는데 이 와인도 정말 기대가 됩니다. 그 이유가 우리나라 정부로부터 술 품질을 인증받은 와인이거든요. 우리나라 정부는 2009년부터 우리 술 품질 향상과 그리고 소비자를 보호하기 위해서 술 품질 인증 제도를 도입했습니다. 탁주, 약주, 청주, 과실주 등등 정말 다양한 술들의 품질을 인증해주고 있는데요. 우리나라 정부에서 인증한 술들이 궁금하시다면 술 품질 인증 제도를 검색해보시면 좋을 것 같네요. 그럼 곱창이 얼마나 고소할지, 이 와인은 얼마나 풍미가 좋을지 제가 한번 먹어보도록 할게요. 
이것도 잊고 지내고 있더라니까요 제가 그래서 이번에 같이 이 화로 때랑 가마솥 소뚜껑이랑 가지고 왔습니다 곱창 두 개, 대창 두개 가지고 왔는데 판이 커가지고 한꺼번에 구울 수 있을 것 같아요. 대창이 엄청 실해요. 세상에 너무 좋아. 아시죠? 곱창은 부추부터 와 불닭볶음탕이랑 대창이랑 너무 먹고 싶었어요 엄청 잘 익었어요 찍어서 혼자서 곱창도 구워야 되고 와인도 따야 되고 라면도 끓여야 돼서 굉장히 바쁩니다 <웃음> 아, 그래도 할수 있죠 오! 오, 다행히 티셔츠에는 안 튀었어요 바지에만 튀고 바지도 재질이 약간 비닐? 뭐 이런 거여가지고 되게 잘 닦이네요 다행입니다. 이번에 곱창 새로운 데서 시켜봤는데 성공입니다. 곱도 진짜 많이 들어있고 대창이 진짜 제 스타일이에요. 엄청 통통합니다. 진짜 다양한 꽃향이 나네요. 음, 너무 좋아요. 제가 불닭볶음탕에 이 대창을 너무 싸서 먹고 싶었어요. 이 엄청난 기름 맛! 와! 
오늘 저의 원픽은 대창입니다. 대창. 대창이 정말 고소해요. 기름이 몸에는 안 좋은 거를 알지만 끊을 수 없어요. 주기적으로 수혈해 줘야 돼요. 와. 오늘 대창 진짜 진짜 장난 아니에요. 짠. 지금 불닭볶음탕이 많이 불었거든요. 불면서 면이 그 불닭볶음탕 소스를 다 흡수해서 진짜 약간 육개장 칼국수 느낌? 그런 느낌이 나서 더 맛있습니다. 저녁 먹고 라이브 방송 했거든요. 그래서 남은 와인 구독자님들이랑 같이 마시면서 수다 엄청 떨었습니다. 어, 한국 구독자님들도 많이 들어오셨지만 외국에 계시는 구독자님들도 많이 오셨는데 소통이 잘 되지 않아가지고 제가 정말 죄송한 마음이 큽니다. 들어와 주셨던 모든 분들 너무 감사하고요. 어, 아까 방송에서도 말씀드렸다시피 오늘 야식은 닭발에 맥주입니다. 아, 너무 맛있을 것 같아요. 닭발이 떨어질 생각을 안 합니다. 그리고 지금 온도차가 커가지고 카메라 렌즈에 그 성에가 끼는 것 같거든요. 약간 좀 뿌연 느낌이죠, 여러분. 이거는 제가 어떻게 컨트롤 할수 있는 부분이 아니어가지고 낮에는 좀 뜨거웠다가 밤에 급속도로 시원해지면서 온도차 때문에 생기는 현상이거든요. 아, 죄송합니다. 아 그리고 이 불판 물어보시는 분들도 되게 많던데 이거는 스타벅스에서 이 프리컨시 해서 받은 거거든요. 구매한 게 아니라 커피 많이 마시고 받은 제품입니다. 이거 진짜 언제 떨어져? <웃음> 이게 잘안 떨어져가지고 약간 힘으로 뜯어야 돼요. <웃음> 마요네즈 되게 귀엽죠? <웃음> 엄청 엄청 조그매요. <웃음> 
저는 씻고 왔고요. 그냥 자기 아쉬워서 맥주 한캔더 하고 자려고 해요. 아 오늘 근데 진짜 시간이 지날수록 오늘 세팅이 너무너무 마음에 들거든요. 침대 위로 올라가는 것도 좋지만 이렇게 바닥에 앉아서 제가 만든 이 테이블 위에 이렇게 맥주랑 조명이랑 선풍기 올려놓고 앉아서 이렇게 기대기도 하고 <웃음> 있는 게 너무너무 좋아요. 앞으로는 이 조합으로 조금 더 캠핑을 많이 해야겠습니다. 우선 시원하게 맥주 한잔 해요. 지금까지 저는 좌식 모드로 캠핑을 그렇게 많이 한것 같지는 않거든요. 왜안 했을까 라는 생각이 들 정도로 굉장히 포근하고 아늑합니다. 아, 이 밤이 끝나가는 게 너무 아쉬워요. 머리 감고 선풍기로 머리 말렸을 때 굉장히 시원하잖아요. 지금 그 느낌입니다. 그럼 저는 이 밤을 조금 더 즐기다가 자볼게요. 내일 아침에 일어나서 만나요. 안녕히 주무세요. 3초 뒤에 봐요. 어, 여러분 이 침대 원래 이렇게까지 바람이 빠지나요? 제가 누워봤던 건 2인용이었는데 지금 이거 1인용이거든요. 근데 이게 보이세요? 이게 지금 바람이 여기 여기 바닥인데 이만큼 빠졌거든요. 이게 정상인지 정상이 아닌지를 모르겠네. 혹시 이거 사용해보시는 분들이 있다면 이게 불량인 건지 아니면 원래 이렇게 빠지는 건지 한번 알려주세요. 나 자다가 새벽에도 한번 바람 넣고 잤는데 이거 지금 거의 물 침대도 아니고 <웃음> 원래 이렇게 바람이 빠진다고? 아나 진짜 그러면 조금 조금 실망이에요 <웃음> 도대체 누구한테 실망인지는 모르겠지만 아니 이거 지금 이거 이거, 이거 좀 보세요 여러분 여기가 바닥인데 바닥이랑 거의 지금 차이가 없어 이 정도 원래 이 정도 높여야 되잖아요. 이렇게 한 뼘은 돼야 되는데 지금 여기는 그냥 바닥이야 바닥. 이렇게 누르면 바닥. 바닥이랑 똑같아요. 원래 이렇게 바람이 빠지는 건지 너무너무 궁금합니다. 아 좋은 아침입니다. 인사도 안 하고. 아, 이거 자면서 이 침대가 원래 이러는 거야? 나 이제 이 생각만 하면서 잔것 같아. 이게 이렇게 물론 에어 매트리스기는 하지만 바람이 너무 많이 빠지잖아 이거 진짜 꼭좀 알려주세요 커피 한잔 해요 머리 묶여서 너무너무 좋아요. 
근데 또 긴머리 때는 안 묶고 오게 된다? <웃음> 이상해 왜 그러는지 모르겠지만 긴머리이신 분들은 공감하실 거예요 <웃음> 긴머리 때는 오히려 안 묶고 오게 됩니다 너무 쪽집 머리 같나? <웃음> 그래도 편해서 묶고 있겠습니다 아 이거 너무 편해요 아래에 물건 있고 위에가 이렇게 놀 테이블이니까 물건 넣고 빼고가 진짜 편합니다 대신에 제가 이 박스를 제일 큰 걸로 샀거든요 그래서 물건을 많이 넣으면 혼자 못 들을 것 같아 오늘은 30초를 기다리겠습니다 30초 기다리면서 온도를 불려야 맛있다는데 여전히 잘 안돼요 <웃음> 사람 진짜 고쳐 쓰는 거 아닌 것 같습니다 <웃음> 성격이라는 게 진짜 <웃음> 신기해 <웃음> 아, 아, 아직 안됐어 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 됐습니다 <웃음> 어, 커피향 너무너무 좋아요 와 좋다 너무 향긋해요 아 오늘 아침 메뉴는 묵밥인데 밥을 해서 먹을 거라서 밥부터 좀 올려놓을게요 아이스박스에 있어요 녹화 버튼도 안 누르고 묵을 썰고 있었어요. 오늘의 주인공인데 지금이라도 발견해서 너무 다행입니다. 
사장님께서 커피 주셨어요 잘 마실게요 그리고 어, 아침밥도 완성이 되었습니다 <웃음> 이것도 잘 먹을게요 <웃음> 없는 맛. 김 넣는다는 거 깜빡했네요. 뭐가 허전하다 했어. 
좋아하는 계절에 좋아하는 음식 먹으면서 좋아하는 거 했더니 정말 기분이 좋거든요. 여러분도 이번 주말에 좋아하는 거 하시면서 푹 쉬셨으면 좋겠네요. 오늘도 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. <웃음> 감사합니다.